Всем привет, меня зовут Кэт Кена, и ты смотришь Puzzle English. Человеческий мозг так устроен, что когда мы учим языки, нам проще что-то запоминать, если есть какой-то яркий образ. Чем образ не выражения, тем проще запоминать. Сегодня в создании образов нам будут помогать братья наши меньшие. Начнем с фраз, которые ты наверняка уже знаешь, просто быстро по ним пробегусь. Elephant in the room, слон в комнате. В русском языке такого выражения нет, в английском есть, ты его сто раз слышал, означает оно, когда существует какая-то неловкая ситуация, проблемка, вопросик о котором все знают, но не хотят обсуждать, да, как-то вот все в курсе, но мы об этом не говорим. Например, the fact that his 35-year-old brother was still living with his parents was a big elephant in the room at every family gathering. Тот факт, что его 35-летний брат до сих пор живет с родителями, был тем самым слоном в комнате на каждом семейном мероприятии. Да, это можно понять. Следующая фраза такая же, как в русском. The lion's share, львиная доля, обозначает абсолютно то же самое. Большая доля. My neighbors spend the lion's share of their monthly budget on toilet paper. Актуалочку подвезли, да? <laughs> Мои соседи с... <laughs> потратили львиную долю своего месячного бюджета на туалетную бумагу. Не будь как твои соседи. Следующая фраза, даже пример не буду приводить, такая же, как в русском, не буди спящую собаку, но у них немножко другая. Let sleeping dogs lie. Да, позволь спящей собаке лежать. Означает, ну, не надо, лежит, не воняет, нормально. Другая фраза, более интересная, как мне кажется, в русском ее нет. To be in the dog house. Семантика очень смешная, особенно нам, девочкам. To be in the dog house, быть в будке, да, быть в собачьем домике, буквально означает, как правило, когда бойфренд, муж, парень накосячил <laughs> что-то, и девочка с ним не разговаривает или как-то себя вот так ведет, он провинился, вот он находится сейчас в будке. Вот такая ситуация. Например, uh, I'm in the dog house. Sarah is not talking to me because I got drunk with my mate last night. Я сейчас в собачьей будке сижу, фигурально выражаясь, потому что а, я вчера напился <laughs> с друзьями, и Сара со мной не разговаривает. Дальше переходим к one trick pony. Pony – это лошадка. Pony – one trick, один трюк. Когда тебя так описывают, это нелестный отзыв, это означает, представь себе лошадку пони в цирке, она маленькая, хорошенькая, но умеет делать только один фокус. Это, как правило, человек делает что-то хорошо, но только что-то одно, или он сделал что-то крутое, но только один раз. Все, да? Например, uh, she released only one hit song, and it was ages ago. So it's pretty obvious now she's a one-trick pony. Она выпустила только один хит сто лет назад, уже понятно, что она... Пони одного трюка. Все, больше не будет. Еще одна фраза. Red herring. Herring – это селедка. Я не знаю, почему красная red herring. То ли потому, что это вид селедки красный, то ли ее как-то, как это называется, закоптили, она стала красной. Ну, в общем, красная селедка – это про ситуацию. Представь себе охота на лис, собаки. Собаки идут по следу. Естественно, нюхают, да, где там леса находятся. Их можно отвлечь каким-то более сильным запахом. Вот red herring, запах этой красной селедки такой сильный, что собак можно сбить с толку. Red herring – это какой-то отвлекающий маневр, когда что-то происходит, чтобы отвлечь внимание от того, что на самом деле важно. Как правило, в газетах можно это увидеть, да, в какой-то прессе, про политику так часто говорят, да, что здесь какой-то начался шум, но на самом деле дело не в этом, под шумок, пока вот люди отвлеклись на вот эту ситуацию, тут на самом деле быстренько, хопа, прошли какие-то там выборы, голосования или еще что-то. Вот в таком контексте можно довольно часто увидеть. All this coronavirus madness might be just a red herring. Многие люди тут начали, да, развивать эту теорию, что <laughs> все это на самом деле неправда, ну, не то чтобы неправда, что это все нужно, чтобы нас отвлечь от чего-то. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, но фразу запомню. Красная селедка. Следующее, даже скорее не выражение, а фразеологический глагол со словом свинья. To pig out, to pig out on something, означает обожраться, просто налопаться. We picked out on all the delicious cakes and pastries, да, мы налопали всех вкусных тортов, и pastry – это какие-то мучные изделия пирожных там, и сюда же, to be pig-headed, 
Мы говорим упрямый, как баран, а они говорят to be pig-headed, когда кто-то такой упрямый, что с места не сдвинешь, вот рогом уперся, это вот об этом. Honestly, you are the most pig-headed man I've ever met. Ну, тут переводить не нужно, я думаю, все понятно, да? Дальше, раз уже заговорили о свиньях, я не знаю, почему у меня такая ситуация, сразу свиньи-волки. Вот так. Есть тоже глагол to wolf down. To wolf down – это когда ты что-то очень быстро съел, такое проглотил, как волк. I gave her a plate of pasta, and she wolfed it down. Кстати, обращаю твое внимание, что pig out, что wolf down – оба как бы правильный глагол, да? То есть, если мы ставим в прошедшую форму, добавляем окончание ed. Uh, she wolfed it down. Uh, я дала ей uh, тарелку макароны, она просто да, все проглотила быстро. Следующее выражение наверняка ты слышал, потому что наверняка я уже его упоминала еще, довольно часто о нем всегда говорят, to quit cold turkey, когда ты что-то прекращаешь без предупреждения резко, хопа, и бросил курить, хопа, бросил пить кофе, хопа, перестал есть сахар, не постепенно, а вот так, вот на часе. One day I just woke up and quit smoking cold turkey, I haven't had a single cigarette since. Да, в один день я просто проснулся и просто бросил курить. С тех пор ни одной сигареты не держал в руках. Дальше. To have ants in your pants. Когда у тебя муравьи в штанах, это когда ты нервничаешь, не можешь сидеть на месте, ну, по, по разным причинам, то ли переживаешь, что что-то там, какое-то событие грядет. Бывают дети такие, знаешь, которые на месте им вот не сидится, тоже ants in, in their pants. I've got ants in my pants because I have to give a presentation tomorrow. Да, я весь нервничаю, у меня муравьи в штанах, потому что... Я вот не уверена, шила вот там вот. По-моему, шила вот там вот, это немножко другое. Шила вот там вот, это когда тебе не сидится, потому что ты мега активный. Ants in the pants, это все-таки больше про то, что ты нервничаешь, переживаешь. Вот следующее мне непонятно. Смотри, есть такое животное, называется оно weasel. Уизл – это ласка, вот это вот маленькое, хорькообразное, пушистенькое, такое юкое животное, ну, хорошенькое же, да, ну, казалось бы, а вот в английском уизл это, – это негативное значение, то есть ты можешь человека назвать, you're such a weasel, это значит, что он какой-то ушлый, хитрый, продуманный, что-то вот намутил там, вот такое значение, не очень позитивное, или можно как глагол использовать, To weasel out of something означает uh, найти какой-то хитрый способ из ситуации выйти. Uh, how are you going to weasel your way out of this one? И как же ты собираешься из этого всего выпутываться? Вот так можно перевести. Ну и самое последнее выражение, тринадцатое. Wild goose chase. Uh, погоня за диким гусем. Погоня за диким гусем означает Отправить по ложному следу или идти по ложному следу. То есть, когда тебя отправляют искать что-то, чего там уже давно нет или никогда не было, когда тебя пытаются сбить с толку, запутать, это вот wild goose chase. Может быть, в любом контексте, в буквальном, когда, например, копы кого-то ищут, и им сказали там куча, дали каких-то наводок, а они все ложные специально, да? Либо, может быть, в люб любой контекст совершенно, где это подходит. Uh, I'm pretty sure he's trying to send us on a wild goose chase. Я уверен, что он пытается сбить нас с толку. Да, например, там у тебя в офисе, я не знаю, кто-то стырил uh, компьютер, и ты этого человека спрашиваешь, знает ли он что-то об этом, он говорит, да-да, я знаю, это по-любому либо Вася, либо Петя, вот я вот их видел с компьютером, вот вам точно надо, вот, слушай, я даже смогу, наверное, предоставить какие-то доказательства, вам надо разобраться. То есть человек тебя намеренно отправляет по ложному следу. Вот такое значение. Спасибо большое, что смотрели. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, что образность этих выражений поможет тебе их запомнить и использовать. Учи английский с Puzzle English. It's a party.